生的满面春光，美丽非凡。这位姑娘，请你停下美丽的脚步。你可知自己犯下了什么样的错误？这位官人，明明是你的马蹄踢翻了我的竹篮。你看，这宽阔的道路直通蓝天，而你却让这可恶的畜生溅起我满身的泥点。拿着呀。怎么？怎么反倒怪罪是我的错误？你的错误就是美若天仙。你婀娜的身姿让我的手不听使唤，你蓬松的乌发胀满了我的眼帘，看不见道路山川，只是漆黑一片。你明亮的面颊让我胯下的这头畜生心疼，忘记了他的主人。是多么威严！啊，快回走远点吧，你这轻浮的汉子！你可知你调戏的是怎样一个多情的女子？她为了只见过一面的丈夫，夫人已经虚掷三年，把景色青春都抛入无尽的苦等，把少女柔情都交给了夜夜空梦。快快走远点吧，你这邪恶的使臣！当空虚与幽怨已经把她击倒。你就想为堕落再加一把刀，把他的贞洁彻底打翻？你这样做，不怕遭到上天的报应吗？上天只报应觊觎的蠢人。我已连遭了三年的报复，为了有名无实的妻子，为了虚妄的利禄宫女。看你这满目春光，看着比春光还要柔媚千倍的姑娘。姨妈，你怎么站在外面啊？去里面看啊！想起长安三年的凄风苦雨。恰如在地狱深渊里爬行，看野花缠绕，看野蝶双双追逐，只为了灵魂中那点点转瞬、嗯。我当时并不明白，韩国夫人为什么看到父皇和贺兰姐姐演戏不高兴。我也不懂戏中说的意思，但是。父皇和贺兰姐姐都演得十分投入，好像他们真是那样恩爱的情人。在我长大之后的日子里，当我也有了爱情的经历，我回忆起那天的情形。才懂得，父皇和贺兰姐姐的戏词中，庆述了他们之间的爱恋之情，以及父皇心中的苦闷和哀怨。我才知道，他们在偷偷的相爱。这种危险关系，威胁到了母亲，以及姨妈韩国夫人。怎么了？人怎么都摔下去了？随我走吧，走。嗯，父皇。姐姐，你们去哪儿啊？所以，贺兰伺候的还好吗？
能得到皇上的宠幸，是贺兰修女的福分。他年纪还小，不谙世事。还请皇上别怪他。自从正德二年入宫，算来也有十年。十年来，成为皇上爱护，其次是感激不尽。现在看来，我比皇上左右的时间已经不多了。你别胡思乱想，你只不过是偶然风寒。<咳>静阳几日，应无大恙。我自己的病，我心里最清楚。您就别再宽慰我了。今后皇上一定要多保重。您的头疼病，最近私力过度，朝中的事已经太多了，千万别再徒增烦恼。后宫本待三千。知我心意者，只有您一人。我十八岁嫁人，二十七岁得嗣。前两个丈夫都是薄情寡义之徒。皇上您素雅温柔，让我体验了从未有过的幸福与快乐。十年了，我知道你心中有我，就从来没有过非分之想。现在，我希望皇上答应我唯一的请求。哦，你说吧。我死后，务必命贺兰扶我灵柩回滨州老家。我知道皇上您喜欢他，你要真的喜欢他，就别把他留在身边。父亲早逝，我自有和妹妹相依为命。他的心情，没有人比我更清楚。我现在时日不多。有些话不得不说了。媚娘自幼争强好胜，又城府极深。记得小时候，父亲送我一瓶玫瑰香精，妹妹知道了，哭了整整一夜。第二天，我把香精给她，她说：“姐姐的心爱之物。”妹妹不能要，我们相持不下。最后他说：“既然姐姐不肯收回，那我们都别要了。”他竟然把香精打得粉碎。<咳>我就这么一个女儿，她又缺少几分心机。这些年来，承蒙皇上宠幸，我想妹妹她不会不知道，她是个极其聪明的人，一切都在她的眼中。我想。他对您也是一片忠心，对我也是非常忍让的。他为皇上日理万机。
不论后宫朝野，世事都为皇上分忧解难，满朝上下无人不服。说来，也很不容易。就他的性格，是不会容忍我们的。媚娘的心思，有时候真让人猜不透。我真不敢设想，一旦我不在，会有什么事情发生。皇上，你要是……真喜欢贺兰，千万不要让萧淑妃的惨剧降临在贺兰身上。你也太多虑了，我一定会把贺兰照顾好的从未见过红，我的哥哥，他是那。何欢，帮我修修鬓角吧。前天才剪过，今天就长这么长了，而且长得没什么规矩，像荒草一样。的确长得没规矩，但也不至于像荒草啊。
我还没那么老。他们像小夫妻似的，长得没什么根基，像荒草一样。就是他们听见，欧花怎么老是查着红哥哥？当然了，他是娈童。什么是娈童？娈童你都不知道啊？你告诉我嘛，你自己去问问吧。我不去。去，去！谁？谁在那儿？太平，是你吗？出来吧，我都看见你了。是我，啊，红哥哥。我好久没见你了，在后宫待的又没什么意思，我想在你这儿住两天。嗯，你呀、啊、你，净出怪点子，来看我就看我吧，还偷偷摸摸的，像个小鬼似的。哎，对了，母后知道吗？哼，知道。他不让我打扰你，他说你现在是监国了，为人在身，不能像从前那样玩耍了。行了，别耍贫嘴了。何欢。你把渔阳殿收拾出来，腾给太平和维妹妹住。我得走了，今天是我第一次做监国，父皇和母后还等着我述政呢。太平，我马上就见母后。如果她不知道你来，看我怎么治你。去呀，快点，快去呀，快去！红哥哥，哎，等一会儿。有事吗？你叫什么？何欢。我和太平来东宫，皇后其实不知道。不过，<笑>你千万别说是我告诉你的，反正你要见皇后。早晚会知道的。哼，这孩子。何欢，帮我修修鬓角吧。公主，别拿我开玩笑了。女孩子家哪来的鬓角啊？那你是男孩子，怎么也没鬓角啊？嗯，我。还有事吗？啊，没，没事了。这个给你，作为你当监国的礼物。喂，妹妹，这不是显的吗？这可不行，随便送人呐！我三弟喜欢你，这香囊可是他送给你的信物，哪有随便送人的道理呢？不仅不应该送人，你还应该精心保存好。这样才对得起显对你的一片心意。你还是自己留着吧，别让显伤心了。给我看看这梳子。哎，奇怪，这怎么是一半呢？另一半呢？这叫鸳鸯梳。要是当梳子用，就只能用这一半；要是对上了另一半，就不再是梳子了，那对上了会是什么？呃，那对上了就……怎么了？啊，红哥哥没要你的礼物吧？我早就猜着了，你把显的礼物送给红，不是明摆着告诉他你正跟显要好吗？你到底是男的还是女的？我当然是男的。那你为什么女了女气的？还给人梳头，男人从来不这样做。除非，除非你是太监。你是太监吗？我，我也不是太监。我给别人梳头，是因为我喜欢。谁规定男人不可以给别人梳头呢？男人就应该整天舞刀弄棒，说话粗声粗气的。你，反正我就是看你不顺眼，不男不女，不阴不阳的。
，何况我们不理他，他是因为红哥哥不要他的东西才拿你撒气的。你手里面拿的什么？嗯、一把梳子。呈上来，我看看。怎么只一半？另一半呢？哦，另一半在东宫里，在东宫里。这梳子总是有一半在用，有什么讲头吗？没，没什么讲头，只是一半用着惯了，居然忘了还有另一半了。红儿今年有多大了？十八。嗯，十八了。十八，到了该成婚的年龄了。又为将军陪居道之女，为人贤惠，人又长得漂亮。儿臣刚被立为太子，没心情考虑儿女情长，望父皇体谅儿臣心境。暂时将婚具之事往后推延，这谈不上什么儿女情长，男大当婚，女大当嫁，这是人生的规律。我十八岁时都已经做了父亲，我已经下诏宴请裴将军父女，争取早日结了这门亲事，也好了了我们一桩挂念呢。儿臣诚恐不能从命。父亲，您的要求实在让我惶恐不安。父亲，自古有多少才高志远的伟人，被男女私情缚住了手脚，终落得才情远逝，宏愿落空。儿臣实在不想重蹈其覆辙，此为一。其二，儿臣近日读孔子“生物闲闲易色”的道理，自古圣贤皆洁身自好。不错，自古圣贤。节洁身自好，红儿，你做到了吗？嗯，这要看怎么说了。圣贤有意，对此准则也有所不同。就依你的标准，你做到了吗？嗯，我。我想，我做到了。你宫里是不是有个叫何欢的娈童？是有这个人。我听人说，你们常常同行同宿。皇上，孩子大了，有些事就让红儿自己做主吧。李义府，臣在。你们都是朝廷重臣，洞明世事，不要被那些世俗所见所左右。红现在是太子监国了，以后有什么事就多向他请示。多听听他的意见，只要是太子能做主的，就不要事事请示我们了。是。我看红对圣人的教诲领悟颇深，对治国的道理也有自己的见地。一个孩子能有如此的眼光，在历朝历代的太子中都算是难得的了。你们先下去吧。臣告退。
你是我最寄予厚望的孩子，因此你的一言一行都让我很惦念。最近，我听到了一些令我很不愉快的留言，希望那只是一些留言，都是有关你和那个叫什么合欢的娈童的。我很失望。对此，你有什么要说的吗？我，我不知道父亲您都听说了些什么。何欢跟随我多年，对我的生活习性了如指掌，因此照顾得格外细致周到。另外，他为人喜善单纯，虽为男儿，心思却细致的不让任何女子。我生活中。确实少不了他，我倒是希望父皇您能够好了好了，你只管记住，你是皇子，现在又是太子，要时刻的提醒自己的一言一行，要符合一个高尚尊贵之人的规范。嗯，至于你。你和何欢的关系，他，他毕竟是个男人。皇上，御医已经在寝宫等候多时了。母亲，您也认为我需要这门婚事？婚姻对于我来说就那么重要吗？红儿，你必须从此明白一个道理：对于你，一位太子，未来的圣上，你个人的需要与否，并不重要，重要的是我们是否需要。我们是谁呢？我们是你的父皇、母后、你的朝中大臣，乃至你的国家、百姓及你脚下的山河。我们目前需要你的婚姻，那它就必须是你个人的需要。我们想看到的太子，是一个男人，是一个稳重、踏实、有责任感的男人。这就是你现在身份的实质，只有这样，我们才会放心，我们才会心甘情愿的任你牵引着步入前途。而婚姻，则是一个男人成人的仪式，是他真正成熟的标志。嗯、我懂了，但是对于……那些被我们所忽视的，可是却又真正需要婚姻的人，母亲以为，我们是否应该成全他们呢？当然应该了。一个真正需要婚姻的人，实际上追求的是幸福，而福祉，是永远被成全的。好，那我就恳请母后将禁院中的红白莲二位公主嫁出去，他们才是真正需要婚姻的人。我以为他们已经得到了幸福。你知道我为什么让他们在那里吗？他们在为大唐抚育红白莲花，代替李唐王室为万民祈求佛国的福祉。是的，但同时他们也正在为自己母亲的错误接受惩罚。谁都知道，他们是萧淑妃和王皇后的女儿，上一辈人的恩怨纠葛，不应该再延续到他们的身上。他们已经年近三十了。无辜的青春
正在被毒液般的孤寂与绝望消蚀，美丽的面庞也正在被条条早衰的皱纹滋养。母亲，都已经过去二十年了，您的敌人已经躺在地下，为他们的罪过遭受吞噬与腐烂，这已经是最严厉的惩罚了。我请求母亲放过我的两位姐姐。活人为死人承担罪责，是有违上天仁爱本性的。您作为一国之母，万民仰慕的神明皇后，更应该不计前嫌，赐予他们女人应得的归宿。红儿，恳请母后慎思。贺兰氏对于我来说，代表着尚显生疏的整个女性世界全部友人的内涵。她那风铃般的歌声，蝶一般轻盈的舞步，曾是大明宫所有热切眼神所捕捉的尤物。她的存在，间隙性的使我父亲脸上多了一种微醺的神采。他深知，赢得天下男人宠爱最直接的本钱，就是自己年轻妖娆的身体，以及鲜活大胆的欲望。弥漫于宫中的男女私情，催育了他与生俱来的对于风情韵事的敏感，从而提早使他对于性感有了成熟的领悟。自然。爱情等于权力这一横亘帝国后宫密室的经久顽固的定式，令他同时具有了一颗与年龄不堪相符的危险和隐秘的野心。他运用处于青春期的乖巧而轻浮的智慧，缔造了这一场景，指望自己声势浩大的爱情。能像镜中折射的那样，从四面八方打击这个气弱体虚的中年男人疲惫的心灵。他期望自己的花容月貌，能够永远就这样塞满他模糊的视觉，以致最终占据他同样模糊的头脑。怎么了，浩兰？怎么不跳了？人家辛辛苦苦从胡姬那儿学来的舞，跳了半天，皇上连句话都不说，连个表情都没有。谁知道你是喜欢还是不喜欢呀？喜欢呢、啊？当然是喜欢了。小贺兰做什么朕都喜欢。你没看见？朕连眼皮都没眨一下
怕百姓遭殃。我说皇上，你就是怕他，我还觉得皇上应该立刻废了他。废他？废了他，然后怎么办呢？废了后，自然要立后啊。那你说我应该立谁呢？立我呀，我是上苍派来辅佐皇上建功立业的。<笑>这话听起来很耳熟啊！你让朕想起了一个人，连表情都很相像。十几年前，也有过一个女孩子，说过同样的话。当时朕很年轻，很感动，抱着她哭了一场。真是奇怪，今天再听这话，不仅不感动，反而想笑。哎，看来朕真是老了。何来，你过来。你看你还不够聪明，当不了皇后。皇后。不是人人都可以当的。我怎么不够聪明了？皇上以为天底下只有他最聪明吗？天下的智慧分几种？有一种叫阴险狠毒。贺兰，你听着，知道朕为什么最近总来你这儿吗？因为你年轻，简单，于是。就很纯洁，朕就可以忘掉后宫里的事，朝堂上的事，轻轻松松的来做一场白日梦，一场美丽的、温柔的清梦。可，如果有一天，连梦意……都变得有了主意和欲念，那朕来这儿还有什么意思呢？朕就会非常的伤心。何来，我只希望你能够帮朕把梦做得更优美、更完整。你，小贺兰。就是朕身边最美丽的鸟，永远不会被放掉。听清了吗？嗯，你这是什么四柱板子？怎么选的竟是丧气的曲子，像哀乐似的，听了让人心烦。这是薛仁贵将军在高丽打了胜仗俘虏来的乐班子，据说在高丽很有名，专为皇室贵族奏乐。如果皇上不喜欢，就让他们散了吧。高丽乐，是吗？皇上怎么样了、呃？皇上是偶遇风寒，需静养数日。什么偶遇风寒？每次叫你们来都是偶遇风寒，哪有这么严重的偶遇风寒？都昏过去这么久了，说
，别那么吞吞吐吐的，跟我说实话。皇上，说木惠安，印堂发子，怕是，呃，怕是阳气过损，他伤了元气。我看，皇上是不能再有房事了，呃，至少需颐养半年。再说一遍，说大声点说，皇上双目晦暗，印堂发紫，这这这这是典型的阳气耗损。皇上他伤了元气，不能再有房事了，至少需颐养半年。母后，母后，父皇，父皇，父皇，红红儿，红儿，儿臣在。大了，是个大人了。你现在是太子，做事要有原则，但还要动策略，这才是帝王之道。悟了一辈子，道理虽然懂了，可还是不能完全做到。现在轮到你了，这李家的宏基伟业，怕就要。落到了你的肩上，你要好自为之，别愧对了我的多的指望。我父亲生命真正的衰竭，始自于那年。在魏国夫人寝宫的台阶上摔倒的那一刻，在后来漫长的日子里，他的心情一如他脸上的神色，麻木而沉默地应付着眼前流逝的时光。相反，母亲则像一位精干的主妇，在朝堂和后宫释放着他永不衰竭的饱满的热情。